ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਾਈਵ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸਟੱਡੀ ਐਕਸਪਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਰਪ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡ੍ਰੀਮ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਬਟ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਨ ਇੰਡੋ ਯੂਰਪੀਅਨ ਤੋਂ ਦਪਿੰਦਰ ਬਾਵਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰ ਭਰਾ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਯੂਰਪ ਦੀ ਖੋਰ ਕੰਟਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਡੈਨਮਾਰਕ ਬਾਰੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੀ ਸਰ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਕਾਫੀ ਰੂਲਸ ਟਾਈਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਰੁਝਾਵ ਜਿਹੜਾ ਆ ਯੂਰਪ ਵੱਲ ਕਾਫੀ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯੂਰਪ ਜਾਣਾ ਹੈ ਬਟ ਕੰਟਰੀ ਨਹੀਂ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਮੈਮ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਜਿਹੜੇ ਸਪਾਊਸ ਕੇਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮੈਂ ਵਰਡ ਸਪਾਊਸ ਕੇਸ ਇਸ ਕਰਕੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਪਾਊਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੁਕਾਵ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਪਾਊਸ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਸਟੈਂਡ ਸਟਿਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਡੈਨਮਾਰਕ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਹੈਗੀ ਜੀ ਡੈਨਮਾਰਕ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਕੰਟਰੀਆਂ ਚੋਂ ਆਂਦੀ ਹੈ ਡੈਨਮਾਰਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸਵੀਡਨ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾਰਵੇ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਉਹ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਪਾਊਸ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਜੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੈਨੇਡਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਚ ਦੀ ਜਾ ਪਾਰੇ ਸਪਾਊਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਡੈਨਮਾਰਕ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਅੱਜ ਹੈਪੀਐਸਟ ਕੰਟਰੀ ਇਨ ਦਾ ਵਰਲਡ ਮੈਂ ਗੂਗਲ ਚ ਸਰਚ ਮਾਰਾਂਗਾ ਡੈਨਮਾਰਕ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸੇਫੈਸਟ ਕੰਟਰੀ ਇਨ ਦਾ ਵਰਲਡ ਮੈਂ ਸਰਚ ਮਾਰਾਂਗਾ ਡੈਨਮਾਰਕ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਥਰਡ ਨੰਬਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਸਟ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਯੂਰਪ ਚ ਉਹ ਵੀ ਡੈਨਮਾਰਕ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜੌਬ ਆਪਰਚੁਨਿਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਇਨਕਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਪਾਊਸ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖੇ ਹੈਗੇ ਡੈਨਮਾਰਕ ਦੇ ਜੀ ਸਿਰਫ ਫੰਡਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਡੈਨਮਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਮ ਡੈਨਮਾਰਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਫੰਡ ਪੁਰਾਣੇ ਦਿਖਾਣੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਣੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਦਿਖਾਣੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਦੋ ਰੂਲਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੜੇ ਸਿੰਪਲ ਜੇ ਰੂਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਡਿਪਲੋਮਾ ਚ ਜਾਓ ਬੈਚਲਰ ਚ ਜਾਓ ਮਾਸਟਰ ਚ ਜਾਓ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਰਸ ਚ ਜਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੁਪਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਣਾ ਜੀ ਜਦ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਰੁਪਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਣਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਆ ਗਈ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀ ਪੇ ਕਰਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀ ਐਡਵਾਂਸ ਜਾਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਡੈਨਮਾਰਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੰਟਰੋਲ ਲੈਗਾ ਇੱਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜਸ
ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਡੈਨਮਾਰਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੋ ਮਨੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਆਇਲਸ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਤੇ ਕਰੋਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਕੱਠੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਤਾ ਕਲੀਅਰ ਦਿਖਾਈ ਵਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫੀਸਰ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨੇ ਪੜਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਮੋਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਉਸ ਵੀਜ਼ੇ ਫਾਈਲ ਤੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਹੈਗੇ ਨੇ 50-50 ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ 90% ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੈਗਾ 50-50 ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ ਪਰ 50% ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਗਾਈਡ ਕਰਦਾ ਬਈ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਯੂਰਪ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਡੈਨਮਾਰਕ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਸਵੀਡਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਵੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਜਾਣਾ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਸਪਾਊਸ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਪਾਊਸ ਵੀਜ਼ਾ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 45 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮੇਨ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 50% ਦਾ ਅਬ ਹੁਣ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਬੱਚਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਸਲਟ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੰਜ ਛੇ ਕੇਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਚ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪੰਜ ਛੇ ਆਂ ਚੋਂ ਚਾਰ ਵਾਪਸ ਆਏ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚੇ ਪੰਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਕਰਮਸ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਫਿਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੋਈ ਜਰੰਦਰ ਕੋਈ ਪਟਿਆਲੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਡੈਨਮਾਰਕ ਦਾ ਲੇਕਿਨ ਚਾਰ ਬੱਚੇ ਵਾਪਸ ਆਏ ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਰ ਉਸ ਪਾਉਸ ਸੀਗੇ ਚਾਰ ਉਹ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋਏ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਉਹ ਮਾਸਟਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਰੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਵੀ ਰਿਸਰਚ ਬੇਸ ਮਾਸਟਰ ਸੀਗਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਿਪਲੋਮੇ ਜਾਂ ਬੈਚਲਰ ਬਾਰੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹੀ ਆਨਸਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਵੀ ਕੰਸਲਟ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੇ ਪੈਸੇ ਪੇ ਕਰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਸਰਵਿਸਿਸ ਵੀ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਵੀ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਫਾਈਲ ਇਕੱਠੀ ਲਾ ਦਿੰਨਾ ਲੇਕਿਨ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋਣ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਕੰਸਲਟ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੈਗਾ ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਕੰਸਲਟ ਨੇ ਸਿਰਫ ਵੀਜ਼ਾ ਫਾਈਲ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਯੂਰਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਪਾਊਸ ਕੇਸਿਸ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਕ ਸਵੀਡਨ ਹੈਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸਵੀਡਨ ਮੈਂ ਗੱਲ ਹੁਣ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਡੈਨਮਾਰਕ ਸਵੀਡਨ ਬੜਾ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਸਵੀਡਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਲ ਇਕੱਠੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸਵੀਡਨ ਚ ਫਾਈਲ ਲਾਇਓ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬੈਚਲਰ ਜਾਂ ਮਾਸਟਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਾਸਤੇ ਲਾਇਓ ਕਿਉਂਕਿ ਸਵੀਡਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਕੱਠੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਪਾਊਸ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਿਲਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈਗੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਡੈਨਮਾਰਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਵੀਡਨ ਕੱਲਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਪੂਰੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਚ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈਗੇ ਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਦੀ ਵੀ ਜੇ ਇਕੱਠੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਨਾ ਕਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੀਗੀ ਆਫਿਸ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਲਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਸਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੀਜ਼ਾ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਡੈਨਮਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਮ ਡੈਨਮਾਰਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਆ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ ਵੀ 99% ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ 1% ਜਿਹੜੇ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਹਰ ਇੰਟੇਕ 'ਚ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਰਵਸ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦੇਖੋ ਜੀ 100% ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ 99 ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਇਸ ਇੰਟੇਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸਤੰਬਰ ਇੰਟੇਕ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 30 ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੋਂ 30 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਦੋ ਤੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ 28 ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਕੌਣ ਕਰਕੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਪਾਂਸਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਐਮਬੈਸੀ ਨੇ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਹੈਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਪਾਂਸਰ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਬੇਸਿਕ ਦੋ ਚਾਰ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਡੈਨਮਾਰਕ ਸਰ ਜੇ ਡੈਨਮਾਰਕ ਚ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੀ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮੈਮ ਡੈਨਮਾਰਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੱਲਾ ਮੁਲਕ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪੂਰੇ ਯੂਰਪ ਚ ਡਿਪਲੋਮਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਡਿਪਲੋਮਾ ਯੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੈਨਮਾਰਕ ਦੇਊਗਾ ਸਵੀਡਨ ਨਾਰਵੇ ਜਰਮਨੀ ਫਿਨਲੈਂਡ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਬੈਚਲਰ ਜਾਂ ਮਾਸਟਰ ਸਾਰੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਡੈਨਮਾਰਕ ਡਿਪਲੋਮਾ ਬੈਚਲਰ ਮਾਸਟਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਣੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਬੀਏ ਹੈਗੀ 6 ਬੈਂਡ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਰਸਿਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਬੇਸਿਕਲੀ 6.5 ਬੈਂਡ ਹੈਗੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਰਸਿਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਫਰਵਰੀ ਇਨਟੇਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਰਸਿਸ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਤਾਂ 10 ਤੋਂ 12 ਕੋਰਸ ਸਾਰੇ ਮਿਲਾ ਕੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਛੇਤੀ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ ਉਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਇਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀ ਚ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਇਨਟੇਕ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਦੋ ਇਨਟੇਕ ਹੈਗੀ ਜਨਵਰੀ ਇਨਟੇਕ ਹੈਗੀ ਸਤੰਬਰ ਇਨਟੇਕ ਹੈ ਜਨਵਰੀ ਇਨਟੇਕ ਨਿਕਲ ਜਾਊਗੀ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸਤੰਬਰ ਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਟਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ ਅਕਟੂਬਰ ਚ ਲੈਟਰ ਆਏਗਾ ਲੈਟਰ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 20-25 ਦਿਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਟਿਊਸ਼ਨ ਵੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 7 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੱਚਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਭੱਜਦਾ ਹੈ ਬੱਚਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਬੱਚਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਅਕਟੂਬਰ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਨਵੰਬਰ ਚ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਦਸੰਬਰ ਮਿਡ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦਸੰਬਰ ਮਿਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਨਵਰੀ ਅਰਲੀ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਡਿਊ ਟੂ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਹੌਲੀਡੇਜ਼ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕੁਝ ਬੈਨੀਫਿਟ ਜਿਹੜੇ ਡੈਨਮਾਰਕ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਅਲਾਊਡ ਹੈ ਸਪਾਊਸ ਨੂੰ ਸਪਾਊਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਿਰਫ ਮੈਰਿਜ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੈਰਿਜ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮਾਸਟਰ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪਾਊਸ ਕੇਸ ਹਰ ਇੱਕ ਚ ਅਲਾਊਡ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਬੀ ਏ ਆਰਟਸ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ 6 ਬੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਡੈਨਮਾਰਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਮ ਬੀ ਏ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕਾਫੀ ਕੋਰਸਸ ਦੇ ਅੰਦਰ 6.5 ਬੈਂਡ ਵੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਚਾਹੇ ਸਬ ਸਕੋਰ ਕੱਟ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡਾ ਆਇਲਸ ਕੋਲ ਐਕਸਪਾਇਰਡ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਐਕਸੈਪਟਡ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਨਰਲ ਆਇਲਸ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਐਕਸੈਪਟਡ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਇਲਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਦ ਕਾਲਜ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪਰਚੂਨਿਟੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਟੈਸਟ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਕਾਈਪ ਬੇਸ ਟੈਸਟ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਅੱਛੀ ਹੈਗੀ ਪਰ ਆਇਲਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਬੱਚੇ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਇਲਸ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਆਇਲਸ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਇਲਸ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸੇਮ ਆਇਲਸ ਅਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੀ ਸਰ ਮੋਸਟਲੀ ਇਦਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ 6 ਬੈਂਡ ਲਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮੈਮ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ 6 ਬੈਂਡ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਜਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸੰਗੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਡੈਨਮਾਰਕ ਚ ਮੈਂ ਕੋਈ ਫੇਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਦਵਾਂਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸੰਗੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਆਇਲਸ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਸ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਡੈਨਮਾਰਕ ਚ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਯੂਰਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜ ਬੈਂਡ ਸਾਡੇ ਪੰਜ ਬੈਂਡ ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੋਰਚੁਗਲ ਸਪੇਨ ਇਟਲੀ ਇਹ ਕੰਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਹੈਗਾ ਰਸ਼ੀਆ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਬੱਚਾ ਆਂਦੇ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਬੱਚਾ ਆਂਦੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਨੇ ਆ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅਥੈਂਟਿਕ ਹੈਗੀ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਉਸ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਕੰਟਰੀ ਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇਕਰ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕੰਟਰੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਚ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਸਕਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੇ ਚ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਬੱਚੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰ ਅਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਬੱਚੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਸਟੇਟਸ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਸਿਟੀਜ਼ ਤੋਂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ 6 ਵਾਰ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ 3 ਵਾਰ ਯੂਰਪ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਲਾਸ ਕਰਤਾ ਕਿਸੇ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਂਦਾ ਹੈਗਾ ਲੇਕਿਨ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਹੀ ਰਿਵਿਊ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਾਈਨ ਅਪ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਹੀ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਵੀ ਜੇਕਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਪੈਸਾ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਕੋ ਆਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਜਿੱਦੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਚ ਕਿ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਪਾਊਸ ਵੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਪਾਊਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 5-6 ਕੰਟਰੀਆਂ ਪਲੀਜ਼ ਜੀ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਡੈਨਮਾਰਕ ਹੈਗੀ ਸਵੀਡਨ ਹੈ ਲਾਟਵੀਆ ਹੈ ਫਿਨਲੈਂਡ ਹੈ ਐਸਟੋਨੀਆ ਹੈ
ਬੱਚੇ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਲਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ 2.5 ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਡ ਮਿਲੂਗਾ 2 ਸਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਸਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਜੌਬ ਸਰਚ ਵਾਸਤੇ ਡੈਨਮਾਰਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਆ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਾਰਟ ਚ ਦੇ ਦੇਣਗੇ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਕੋਰਸ ਹੈ 3.5 ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਡ ਮਿਲ ਜੂਗਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਮਾਸਟਰ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ 1.5 ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਡ ਮਿਲ ਜੂਗਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਫੋਕਸ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੌਬ ਸੀਕਰ ਦੇਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਡੈਨਮਾਰਕ ਚ ਜੌਬ ਲੱਭ ਲਓ ਪੂਰੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਚ ਲੱਭ ਲਓ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੱਭੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇਕਰ ਡੈਨਮਾਰਕ ਚ ਜੌਬ ਲੱਭ ਲਈ ਤੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਵਰਕ ਆਫਰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਡੈਨਮਾਰਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਜਿਹੜਾ 2.5 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਨਟੂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਜੇਕਰ ਡੈਨਮਾਰਕ ਚ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜਰਮਨੀ ਜਾਓ ਪੋਰਚੁਗਲ ਜਾਓ ਸਪੇਨ ਜਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਟੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਵੀਜ਼ੇ ਡੈਨਮਾਰਕ ਹੋਏ ਜਰਮਨੀ ਹੋਏ ਸਵੀਡਨ ਹੋਏ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵੀਜ਼ੇ ਸਾਰੇ ਟੀਆਰਪੀ ਕਾਰਡ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਹ ਸ਼ੈਂਗਨ ਹੈਗੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲਾਉ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੌਬ ਸਰਚ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਚ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗਲਤ ਬੜੀ ਫਹਿਮੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਰਮਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜੌਬ ਜਰਮਨੀ ਮਿਲੇਗੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਰਮਨੀ ਕਰ ਲਈ ਲੇਕਿਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸੀ 2 ਸਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਸੈਰੇਮਨੀ ਹੋ ਗਈ 1.5 ਸਾਲ ਦਾ ਜੌਬ ਸੀਕਰ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਜੌਬ ਸਿਰਫ ਜਰਮਨੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ ਸਰ ਐਜ਼ ਅ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵਿਦ ਆਇਲਟਸ ਡੈਨਮਾਰਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੈਮ ਵਿਦ ਆਇਲਟਸ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਆਇਲਟਸ ਵਾਲੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਬਿਨਾ ਆਇਲਟਸ ਤੋਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਸਕਾਈਪ ਇਟ ਬੇਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੈ ਆਨਲਾਈਨ ਬੇਸ ਟੈਸਟ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਥੋੜੇ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਟੂ ਬੀ ਵੈਰੀ ਆਨੈਸਟ ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਜੈਸਟ ਇਹ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਜੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਬਿਨਾ ਆਇਲਟਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਅੱਛੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਬੱਚਾ ਆਇਲਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਨਾ ਆਇਲਟਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਚਾਂਸਸ ਕਾਫੀ ਰਹਿਣਗੇ ਹੁਣ ਇਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਏਜੰਟ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਆਪਣੀ ਸਰਵਿਸ ਫੀ ਵਾਸਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਵੀਜ਼ਾ ਫਾਈਲ ਮੈਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਲ ਹੈ ਉਹ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਡੀਮੋਟੀਵੇਟ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰੀਪਰੇਸ਼ਨ ਚੰਗੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਇਲਸ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਲਓ ਜੇ ਆਇਲਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਟਵੀਆ ਹੈ ਲਿਥੁਏਨੀਆ ਹੈ ਐਸਟੋਨੀਆ ਹੈਗਾ ਫਿਨਲੈਂਡ ਵੀ ਬਿਨਾਇਲਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਲੇਕਿਨ ਫਰਵਰੀ ਇਨਟੇਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਵੀ ਸੀਟਾਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਤੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਅਪਕਮਿੰਗ ਇਨਟੇਕ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਸ ਸਤੰਬਰ ਤੁਹ